ভিডিওটাকে আমি আমার সাথে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করব দেখেন এখানে একদম ঝুরঝুরা মাটি আছে যেগুলি আমার মানে রস নেই রসহীন মাটি এগুলি নেওয়ার কারণে লোকে এগুলি আস্তে আস্তে উর্বর হয়ে যাবে যেহেতু আমার এখানে কোনো গাছ থাকবে না শুধুমাত্র কম্পোস্টটা বানাবো এই দেখেন এই এটা হলো গোবর হ্যাঁ গোবর রে একদম শুকায় গুঁড়া গুঁড়া করে নেওয়া এবং আরও কিছু উপাদান আছে তো শুধু এগুলি দিলে হবে না হ্যাঁ আমাদের আরেকটু জিনিস লাগবে যে কেঁচোটা লাগবে কেঁচোটা আপাতত নাই পরে আনা হবে জাস্ট দেখাই দিলাম যে কীভাবে ভার্মি কম্পোস্ট বানানো যায় এটা অনেক সহজেই বানানো যায় এবং অনেক লাভজনক এটা এই সারগুলি দিলে অন্য কোনো সার দেওয়া লাগে না আর এছাড়া আমি অন্য অন্য যে শাক সবজির একটা কম্পোস্ট আছে ওইটাও বানাই এই যে এখন দেখেন এখানে পুরো এক বস্তার মতো আছে মানে আটা বস্তার মতো আছে গোবর এগুলি সব এখানে ঢালবো আজকে এখন ঢালা হয়েছে প্রায় অর্ধেকটা পড়ে গেছে তো এখানে আমার এখন কেঁচো দেওয়া লাগবে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এটার আর্দ্রটা আর্দ্রতা জানি ঠিক থাকে মানে একদম শুক না জানি না হয় আবার একদম পুরো ভিজা ভিজা জানি না হয় কাদা কাদা জানি না হয় হালকা একটু পানি দেওয়া লাগবে দেখেন একদম হালকা পানি দেব জাস্ট উপরের সারফেসটা ভিজানোর জন্য ঠিক আছে আর এক হাতে কাজ করতেছি তো একটু অসুবিধা হইতেছে এরকম একদম হালকা পানি দিয়া জাস্ট ভিজায় দেওয়ার জন্য উপরের সারফেসটা ঠিক আছে ভিতরে বেশি পানি দিলে কেঁচো ময়রা যাবে যদিও এখনও কেঁচো দেওয়া হয়নি কিন্তু পরে যখন দিবেন তখন কেঁচো ময়রা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে তো অনেক হালকা পানি দিবেন জাস্ট উপরের জায়গাটা ভিজা রাখার জন্য ওকে তো ওরাই কেঁচোগুলি খাবে এবং ওদের পাচন প্রক্রিয়ায় মল ত্যাগ করবে তো ওইটাই আপনাদের ভার্মি কম্পোস্ট এবং ওইটাই অনেক ভালো একটা সার হয় নর্মাল গোবরটা দেওয়া যেতে ওইটা দিলে আপনার বেশি উপকৃত হবে না